ஒன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்க வீட்டில இருந்தே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்க கால் பண்ணலாம் நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்க கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ட்ரெடிஷனல் கேர் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து டாக்டர் ராஜலட்சுமி வந்திருக்காங்க அவங்களை வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் பொதுவாக வந்துட்டு பெண்களுக்கு மாதம் மாதம் ஏற்படக்கூடிய மாதவிடாயாக இருந்தாலும் அந்த ஒரு நாள் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் நான் ரெண்டாவது நாள் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகப்படியான பெயின் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவன் நிகழ்ச்சிக்கு நிறைய பேர் கால் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட சொல்ல போனால் அந்த ஒரு நாள் ஸ்கூலுக்கு காலேஜுக்குலாம் வேலைக்கு லீவ் போடுற பெண்கள் கூட இருக்காங்க நிறைய பேர் இன்ஸ்டன்ட்டாக அந்த வழிகள் போகணும்னு இருக்காங்க மாத்திரைகள் எடுத்துக்கிறது இந்த நாள் வருதா எப்படி பீரியட்ஸுக்கு ஒரு பேட் வாங்கி வைக்கிற மாதிரி அந்த மாத்திரையை வாங்கி வைக்கிற நிறைய பெண்களும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த வழிகளுக்கு மாத்திரை எடுத்துக்கிறது சரியான விஷயமா இருக்கும் வழிகள் ரொம்ப பயப்பட வேண்டிய விஷயமா அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வழிகளுக்கு வந்து மாத்திரைகள் எடுக்கக்கூடாது யூஸ்வலாக ஏன் இந்த வழிகள் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நமக்கு தெரியும் இப்போ பீரியட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா பதினான்காவது நாள் வந்து கருமுட்டை வந்து ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ அந்த பதினான்காவது நாளுக்கு அப்புறம் அது வந்து ஆணோட விந்தணுக்கள் வந்து சேரலை அப்படின்னா அது என்ன பண்ணணும்னா வெளியே தள்ளப்படணும் ஸோ அந்த வெளியே தள்ளப்படுவதற்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தெட்டாவது நாட்கள் யூஸ்வலாக நம்ம கருப்பைக்குள்ள சுவர்கள் இருக்கும் நிறைய அடுக்குகள் இருக்கும் அதுதான் நம்ம யூஸ்வலாக நிறைய தடவை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் எண்டோமெட்ரியம் அப்படின்னா ஸோ இந்த எண்டோமெட்ரியமில் என்னென்னா நிறைய ரத்த குழாய்கள் வந்து சின்ன சின்ன மைன்யூட் பிளட் கேப்லரிஸ் இருக்குது அது அதிகமாக ஆகி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடைசி நேரத்தில் வந்து ப்ரோஸ்டோக்ளாண்டின் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் வந்து செக்ரீட் ஆகும் இந்த திசுக்கள்லேருந்து எண்டோமெட்ரியல் செல்ஸ்லேருந்து ஸோ இந்த இது செக்ரீட் ஆகிறப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பையில் அது கரு கரு கருப்பையை வந்து சுருங்கி வையணும் ஏன்னா உள்ளே இருக்கிறது வெளியே தள்ளணும்ல இப்போ நார்மலாக நீங்கள் இதை இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு சின்ன வந்து ரப்பர் இது இருக்குது பார்த்திங்களா பம்ப் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ அதுக்குள்ளே இருக்க கண்டென்ட்ஸ் வெளியே வரணும்னா என்ன பண்ண முடியும் நம்ம சுருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த ப்ரோஸ்டாக்லாண்டின் வந்து என்ன பண்ணோம்னா கர்ப்பப்பையை வந்து சுருங்கி விரிய வைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சுருங்கி விரிய வைக்கிறப்ப தான் இந்த சின்ன சின்ன மைன்யூட் ரத்த குழாய்கள் இருக்குது பார்த்திங்களா அது ரப்சர் ஆகி இந்த உள்ளே இருக்க அந்த தே அடுத்த மாதம் புதுசாக ஒரு எண்டோமிட்ஷியம் உருவாகும் ஸோ அதற்கு முன்னாடி இருக்கிறது வெளியே வரணும் அதுவும் வெளியே வரணும் இந்த வந்து சேரப்படாத அந்த பெண்ணோட கருமுட்டையும் வெளித்தள்ளப்படணும் ஏன்னா இனிமேல் அது உள்ளே இருக்கக்கூடாது வேஸ்ட் ஸோ இதை வெளித்தள்ளுவதற்குரிய ப்ராசஸ் தான் வந்து என்னென்னா நமக்கு பீரியட்ஸாக நடக்குது இப்போ இந்த ப்ராஸ்டோக்ளாண்டி நமக்கு வந்து அந்த செக்ரீட் ஆகி கருப்பை சுருங்கி விழியுது பார்த்திங்களா அதுதான் நமக்கு வந்து அந்த பீரியட்ஸ் டைம் வந்து ஒரு மைல்டு மென்ஷுவல் கிராம்ஸாக அதை ஒரு சின்ன வழிகளாக வந்து நமக்கு வந்து ஏற்படும் இது யூஸ்வலாக இருக்கிறது நார்மல் தான் இது இருந்து தான் ஆகணும் ஃபஸ்ட் டே இருந்து தான் ஆகணும் அப்போ வந்து ஏ இது வந்து சிலருக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதிகமாக என்ன காரணங்களால் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் யூஸ்வலாக இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைமரி செகண்டரின்னு ரெண்டு வகையாக வந்து பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ ப்ரைமரி அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த சொல்லக்கூடிய அந்த ப்ராஸ்டாக்லாண்டின் இருக்குது பார்த்திங்களா அது செக்ரீஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் ஸோ இது வந்து ஒன்றும் அவ்வளோ விபரீதத்தை வந்து உண்டு பண்ணாது அதற்கு நம்ம உணவு முறைகள் எடுத்தாலே போதும் சில உணவு முறைகள் அது நார்மலாகவே அந்த பெயின் வந்து சப்சைட் ஆயிரும் வேறு எந்த பிரச்சனைகளும் இல்லை இந்த செகண்டரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதில் தான் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து இருக்குது யூஸ்வலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பெண்களுக்குரிய அந்த சர்விக்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த கருப்பை வாய் அது வந்து என்னென்னா கொஞ்சம் அகலம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா உள்ளே இருக்க அந்த கருப்பை கழிவுகள் வெளியே தள்ள முடியாமல் ஸோ அப்போ என்னென்னா அந்த யூட்ரஸ் ரொம்ப கான்ட்ராக்ஷன் ஆகும் ஸோ அப்போ வந்து பெயின் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயம் வந்து யூஸ்வலாக பெண்களுக்கு வந்து குழந்தை பிறப்புக்கு அப்புறம் அது நார்மலாகவே அந்த பெயின் அதான் சொல்லுவாங்க முன்னாடி குழந்தை பிறந்த பிறகு உங்களுக்கு வந்து இந்த பீரியட்ஸ் பெயின்லாம் வராதுன்னு அந்த மாதிரி விஷயம் இல்லை அந்த கருப்பை வாய் சுருக்கம் ஏற்படுவதற்கு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் காரணமாக இருந்ததுன்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸை வந்து நம்ம சரி பண்ணும் அதே மாதிரி கருப்பை அந்த உள் சுவர் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து அளவுக்கு அதிகமாக தடித்திருந்தால் இல்லை முன்னாடி இருக்க சுவரே வந்து சரியாக வெளித்தள்ளப்படலை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்பயும் வந்து பெயின் இருக்கும் அதே மாதிரி அதை தான் வந்து நம்ம அட்னோமயோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை எண்டோமெட்ரியல் ஹைப்பர் பிளேசியா அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லை உள்ள சின்ன சின்ன ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அந்த மாதிரி சின்ன ஃபைப்ராய்ட்ஸ்னாலும் பெரிய ஃபைப்ராய்ட்ஸ்னாலும்
ஸோ என்னென்னா நாலுக்கு நாள் ரொம்ப யாரெல்லாம் வந்து எனக்கு ஃபைப்ராய்டோட சைஸ் இந்த அளவுக்கு இருக்குது ஒரு டென் சென்டிமீட்டர் இருக்குது ஃபிஃப்டின் சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு க்ரானிக்காக பல வருட காலம் வந்து பீரியட்ஸ் போயிட்டுருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவங்க பீரியட்ஸ் வருதுனாலே அவங்க மைண்ட் செட் முன்னாடியே ப்ரிப்பேர் ஆகிடுவாங்க ஈவன் ஒரு நாள் முன்னாடியே வந்து என்னென்னா வழி நிவாரண நீங்கள் வந்து போட ஆரம்பிச்சுருவாங்க ஸோ இது ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி என்டோமெட்ரியோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கருப்பை குள்ளே இருக்க வேண்டிய அந்த கருப்பை சுவர்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த லேயர்ஸ் அது சில சமயம் கருப்பையை தாண்டி வெளியே இருக்கும் ஃபெல்லோப்பியன் டியூப்லேயோ இல்லை ஓ இது ஓவரி மேலேயோ அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்பையும் அவர்களுக்கு வழிகள் வரும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சால்ஃபென்ஜைட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் டெஸ்ட் குழந்தைக்காக டெஸ்ட் எடுக்க போகிறப்ப தான் தெரியும் அவங்களுக்கு அந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப்லாம் பிளாக்ஸ் இருக்குன்னு ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பீரியட்ஸ் அப்போ பெயின் இருக்கும் இன்னொன்று அசோசியேட்டடாக என்ன இருக்குன்னா ஒரு மாதிரி குளிர்காய்ச்சல் வர்ற மாதிரி இருக்கும் உடம்பு உஷ்ணமாக இருக்கும் வாந்தி வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் பிசிஓஸில் வந்து அவ்வளோவா பாலிசிஸ்டிக் ஓவரியில் வந்து வழிகள் இருக்காது ஆனால் அதில் டெர்மாய்ட் சிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில வகையான சிஸ்ட் ஸோ அதில் மட்டும் என்னென்னா அது வந்து திருகுதல் ஏற்படும் ஸோ அந்த மாதிரி திருகுதல் ஏற்படுறப்ப அவங்களுக்கு வழிகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக அந்த பெயின் கில்லர்ஸை எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த செகண்டரி விஷயத்தில் இருக்க பல பிரச்சனைகளை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணாமல் கடைசியில் முற்றி போய் கருப்பை எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கோ இல்லை வேறு பிரச்சனைகளையோ உண்டு பண்ணும் அதனால் பெயின் இருந்ததுன்னா அதை முறையாக அணுகுனா கண்டிப்பாக அதை பெயினும் கியூர் ஆயிரும் அதை சார்ந்த பிரச்சனைகளும் தீர்ந்துடும் ஓகே மேம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க நான் என் பேர் மீனாங்க திருவண்ணாமலேருந்து பேசுகிறேன் ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தான் மேடம் ஓகே உங்கள் வயசு என்னம்மா என் வயசு முப்பத்தி எட்டு ஓகேம்மா கொஞ்சம் சத்தமாக பேசலாமா உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க எனக்கு குழந்தை இல்லைங்க மேடம் வருடகாலம் <laughs> 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 பதினைந்து வருட காலம் ஆகுது இதற்காக நீங்க ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிகா நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறப்ப ஸ்கேன் பார்த்தப்போ உங்களுக்கு கருப்பையில எந்த பிரச்சனைகளும் இல்லை இல்லைங்க ஒரு குழாய் அடைப்பா இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ஒரு குழாய் அடைப்பு அதுதான் அதுதான் நம்ம நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழாய் அடைப்பு ஏன் அந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப் அடைப்பு ஏற்படுது அப்படின்னா இன்ஃபெக்ஷன் காரணமாக தான் அந்த அடைப்புகள் ஏற்படுது ஸோ அந்த அடைப்புகளை வந்து இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கிறப்ப இந்த பீரியட்ஸ் அப்போ வழிகள் ஏற்படும் அந்த அடைப்புகளை நீ நீக்கிறதுக்கு ஏதாவது ப்ரொசீஜர் பண்ணிக்கிட்டீங்களா மீனா அடப்பு இல்ல அதுலயே சரி பண்ணலாம்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஓகே அப்புறம் ஒரு தடவை ஐவிஎஃப் பண்ணாங்க அது சக்சஸ் ஆகல இல்ல மீனா இப்ப அதே சரி பண்ணலாம் அப்படினா ஹிஸ்டோசல்பின்ஜியோகிராம் மூலமா ஏதாவது ப்ரோசிஜர் பண்ணாங்களா இல்ல அதுவே மருந்துகல்ல சரி பண்ணலாம்னு சொன்னாங்களா சீ ஆக்சுவலா யூசுவலா அவங்க சொன்ன விஷயம் தான் அதான் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா இந்த மாதிரி சல்ஃபின்ஜைட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா திருமணமான பெண்களுக்கு வந்து அந்த பக்கம் இருந்து எந்த பக்கம் சப்போஸ் ரைட்டோ லெஃப்டோ இந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப்ல பிளாக் இருந்ததுன்னா அந்த வழியாக வந்து அந்த சினை முட்டை இருக்குது பார்த்தீங்களா கருப்பை முட்டை அது வந்து ட்ராவல் பண்ணி வர முடியாது ஸோ அதனால ஒரு அடைப்புகள் வந்து ஏற்படும் இவங்களுக்கு யூஸ்வலாக பீரியட்ஸ் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெயின் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பொறுக்க முடியாத அளவுக்கு பெயின் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீவர் இருக்கலாம் சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளிர்காய்ச்சல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும் இதை நம்ம சரி பண்ணிவிட்டு நம்ம கன்சீவ் ஆனோம்னா எந்தவித பிரச்சனைகளும் இருக்காது முற்றிலும் இதுவும் நம்ம மருத்துவத்தாலேயே மருந்துகளாலேயே வந்து பாரம்பரிய சித்த மருந்துகளாலேயே சரி பண்ண முடியும் நீங்கள் நேரில் வந்து உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு பாருங்கம்மா நன்றி தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் நான் தூத்துக்குல இருந்து மீனாட்சி பேசுறேன் ஓகே மீனாட்சிமா இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் கேட்கணும் உங்க வயசு என்னமா எனக்கு 38 ஆகுது ஓகேமா உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாமா டாக்டர் இனேப்பில் தான் இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் டா
அதாவது நீங்க ஸ்கேன் எடுக்கிறப்ப உள்ள அந்த கருப்பை சுவர் திக்னஸ் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்கமா அது தெரியல மேடம் எனக்கு அந்த எவ்வளவு நாளா இந்த பெயின் உங்களுக்கு இருக்கு அது இப்போ எனக்கு 38 வயசு அவன் இளையவே இப்போ 11th படிக்கிறான் இல்ல எவ்வளவு காலமா ஒரு ரெண்டு வருடம் கிட்டத்தட்ட 11 வருட காலமா இருக்கா 16 16 வருஷமா இருக்கு ஓகே 16 வருட காலமா இருக்குது ஆனா எடுத்து பார்த்தா ஒண்ணுமே கண்டிப்பா பிரச்சனைகள் இல்லாம வலிகள் வந்து இவ்வளவு தூரம் இருக்கவே இருக்காதுமா உங்களுக்கு ஒரு நாள் இருக்கா இரண்டு நாட்கள் இருக்கா மூன்று நாட்கள் இருக்கா மூன்று நாளுக்கு நார்மலா இருக்கும் அப்புறம் ஒவ்வொரு நாள் விட்டு விட்டு இருக்கும் பார்த்துட்டாங்க ஒவ்வொரு மூணு நாளும் ஃப்ளோ நல்லா இருக்கா பீரியட்ஸ் ஃப்ளோ ஆ நல்லா இருக்கு மேடம் நல்லா இருக்கும் ஆனா அதுக்கு அப்புறம் அஞ்சாவது நாள் இருக்கும் அப்படி லேஸ் லேசா இருக்கும் ஆனா நான்காவது நாள் ஐந்தாவது நாள் தான் உங்களுக்கு வலிகள் இருக்கா ஆ அதுவும் இருக்கும் அப்பமும் இருக்கும் ஆனா வர்றதுக்கு 10 நாளுக்கு முன்னாடியே வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் மேடம் வர்றதுக்கு 10 நாட்கள் முன்னாடியே வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் கண்டிப்பா வந்து பிரச்சனைகள் இல்லாம வலிகள் இருக்காதுமா உங்களோட அந்த ப்ளீடிங் வருது பாத்தீங்களா அதுல திசுக்கள் ஏதாவது சில்வர் கலரா இல்ல கிரே கலரா அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்காமா ஆமா ब्राउन நிறமா தான் இருக்கும் தீத்து படுறது ரொம்ப டார்க் ब्राउनா இருக்கும் ஆமா ரொம்ப இதா தான் இருக்கும் கட்டியா தான் இருக்கும் கண்டிப்பாமா நீங்க சொல்றது வந்து பார்த்தா உள்ள வந்து கண்டிப்பா அந்த கருப்பை சுவரோட திக்னஸ் வந்து ಜಾஸ்தியா இருக்கும் அதை தொடர்ந்து செகண்டரி இன்ஃபெක්ෂன்ஸ் இருக்கும் அதை அதனால தான் அந்த மாதிரி இருக்கும் முடிஞ்சா நீங்க ரீசன்ட்டா எடுத்த ஒரு கருப்பை ஸ்கேன் வந்து எடுத்துட்டு 29 ஆம் தேதி நம்ம ட்ரெடிஷனல் கேர் மருத்துவமனை மதுரையில இருக்கு நேர்ல வந்து பாருங்க என்ன காரணங்களால ஏற்படுதுன்னு உங்களுக்கு நான் விளக்கம் கொடுத்துட்டு கண்டிப்பா அதற்கு முழுமையா நீங்க அதுல இருந்து வெளிவர முடியுமா நன்றி பெண்களுக்கு மாதவிடாய் காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய வலிகள் பற்றி பேசிட்டு இருக்கும் என்ன மாதிரியான பேஷண்ட்ஸ்க்கு மேம் கொஞ்சம் வலிகள் அதிகமாக இருக்கும் ஏஜ் குரூப் இருக்கா இல்லைனா வந்துட்டு குறிப்பிட்ட குறியீடுகள் இருக்கவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குமா மேம் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு வயதுக்கு முன்பாக ஏஜ் அட்டன் பண்ணுற அந்த குழந்தைங்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு வந்து இந்த பெயின் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொஞ்சம் ப்ரீ மெச்சூர் ஆகுன்னா அந்த கருப்பையோட வளர்ச்சி வந்து அவ்வளோவா அவங்களுக்கு இருக்காது ஸோ அந்த கருப்பையோட வளர்ச்சியும் இருக்காது அந்த பெயினை தாங்கக்கூடிய அளவுகளும் அவங்களுக்கு தெரியாது தெரியாது அதனால என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வலிகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதே மாதிரி உடல் பருமனாக இருக்கும் பெண்களுக்கும் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ முன்னாடி ஒரு சகோதரி சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு வந்து ரொம்ப காலம் வந்து குழந்தை பிறப்பு தாமதம் ஆகுதோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பெயின்ங்கிறது வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னா உள்ள ஏதோ பெத்தாலஜி ஏதோ ஒரு நோ நோய் காரணங்கள் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு குழந்தையின்மை ஏற்படும் அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீரியட்ஸ் அப்போ வந்து பெயின் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீரியட்ஸை போஸ்ட்பான் பண்ணுறது அதுக்கு வந்து மாத்திரைகள் ஹார்மோனன் ஹார்மோனல் பேஸ்டு மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக வந்து இந்த பீரியட்ஸ் அப்போ ப்ராப்ளம் ஏற்படும் ஏன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோஸ்டோகிளாண்டின்க்கு வந்து நிறைய செய்கைகள் இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இங்கே மட்டும் கிடையாது கருப்பு ஒரு இடத்துல ஒரு செய்கை செய்து இப்போ இங்கே வேசோ டைலட்டேஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது ரத்த குழாய்களை விரிவடைகிற செய் செய்கை செஞ்சதுன்னா இன்னொரு இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரத்த குழாய்களை வந்து சுருங்க வைக்கிற செய்கை செய்து அதே மாதிரி இது வந்து ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸையும் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம மாத்திரைகள் பெயின் கில்லர்ஸ் எடுக்கிறப்ப இது மாதிரிலாம் எடுக்கிறப்ப என்னென்னா ஒரு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் வந்து ஏற்படும் அப்போ இந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஏற்கனவே இவங்க அந்த பீரியட்ஸை போஸ்ட்பான் பண்ணுறப்ப அவங்க இது பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த ப்ரோஸ்டோகிளாண்டினோட செக்ரீஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தருணத்தில் வந்து அவங்களுக்கு வழிகள்ங்கிறது வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும் அதே மாதிரி யாருக்கெல்லாம் வந்து ப்ளீடிங் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக போகுதோ அவங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெயின்ங்கிறது ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கிரைட்டீரியாலாம் இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு மோஸ்ட் ப்ராப்ளி பெயின்ங்கிறது வர தான் செய்யும் ஓகே மேம் நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன என் பேர் அஸ்வினி இங்க நாங்க வாலஜ் ஆபீஸ்ல இருந்து கால் பண்றோம் ஓகேமா இப்போ யார்காகமா கேட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக நான் இப்ப பாத்தீங்கன்னு நினைச்சுக்கோங்க எனக்கு 5th मंथ வரைக்கும் நான் प्रेग्नன்ட்டா இருந்தேன் 5th मंथ வரைக்கும் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்ல வந்து ப்ளேசன்ட்டா अपरல தான் இருந்தது நாங்க 8th मंथ லாஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளேசன்ட்டா ப்ரீவியான்ட்டாங்க சோ அது வந்து சிசேரியன் பண்ணி தான் டெலிவரி ஆகுமா
உங்களுக்கு அந்த லேபர் பெயின் வர்றப்ப தான் அந்த டயத்தில் தான் டாக்டர் வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க உங்களோட கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது உங்களோட அந்த கருப்பை வாய் சுவர் எப்படி ஓப்பன் ஆகிருக்கு அந்த குழந்தையோட தலை வந்து எப்படி ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு எல்லாத்தையும் பொறுத்து தான் அந்த டாக்டர் அந்த டயத்தில் தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க இவங்களுக்கு சிசேரியன் பண்ண முடியுமா நார்மல் பண்ண முடியுமா ஆனால் பலருக்கு நார்மலே ஆயிருக்கு அந்த நேரத்தில் உங்கள் மருத்துவர்கள் எதை வந்து உங்களுக்கு பரிந்துரைக்கிறாங்களோ அதை நீங்கள் வந்து செஞ்சிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக குழந்தைக்கும் சேஃப் உங்களுக்கும் சேஃப் ஆனால் நார்மல் டெலிவரி ஆகக்கூடிய சான்சஸ் கண்டிப்பாக இருக்குமா ஓகே தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க நான் திருவண்ணாமலையிலேருந்து கூப்பிடுறேன் மேடம் என்னுடைய பேர் வந்து சத்தார் கானு என் ஒய்ஃப் பேர் வந்து மேரூன் நிஷா மூணு மாசம் குழந்தை இருந்து அபாஸ் செய்யப்பட்டது அபாஸ் வந்து ஓமாபதி டாக்டர் கிட்டே எனக்கே தெரியாது அபாஸ் டேப்லெட் மூலியமா செஞ்சாங்க அப்புறம் வயிற்று கிளீன் பண்ணி ஓமாபதி டாக்டர் கிளீன் பண்ணாங்க அது இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சு இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் அபாஸ் வந்து திருவண்ணாமலை ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து எக்மோர் அனுப்பி வச்சாங்க மேடம் அங்கே வந்து எக்மோரில் பதிமூணு நாள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம் பதிமூணு நாள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அவங்க இங்க திருவண்ணாமலைக்கு மீண்டும் அனுப்பிட்டாங்க பேச நல்லா இருக்காங்கன்னு கூட்டு போங்கன்னு கூட்டுனு வந்து இங்கே டேப்லெட் வாங்கி ஃபிஃப்டீன் டேஸ் பதினஞ்சு நாள் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் மேடம் சாப்பிட்டதுக்கு வந்து மீன் ஸ்கேன் பண்ணாங்க ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டு அவங்க வந்து அதில் நீர் கட்டி இருக்கு நீர் கட்டி இருக்கு அது வந்து வெளியில ஒரு வாட்டி ஸ்கேன் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கிங்க நாங்கள் கன்ஃபார்மாக சொல்ல கிளியர் பண்ணிக்கிங்கன்னு சொன்னாங்க அது வந்து இப்போ அப்படியே இருக்குது இப்போ டூ மந்த் த்ரீ மந்த் வந்து பீரியட் ஆகிட்டு தான் இருக்கு பெயின் வந்து அவ்வளோ வலி ஒன்றும் தெரிஞ்சுக்கலன்னு அது வந்து நீர் கட்டி அப்படி இருந்தால் உடனே அதுக்கு ஆக்சன் பண்ணோமா நம்ம ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுங்களா இல்லை இல்லாமல் குறைகள் கேட்குறேன் இல்லை ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் விட்டு நாங்கள் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாமா அன்னி கொஞ்சம் நீர் கட்டியால் விளைவுகள் ஏதாவது பெருசாக ஏற்படுமான்னு கொஞ்சம் தெரியப்படுத்துங்க மேடம் சகோதர அவர் மனைவிக்காக கேட்டுக்கிறது ரொம்ப கண்டிப்பாக பெருமையான ஒரு விஷயம் அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மருத்துவ முறைக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்புகள் இருக்கு அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு குழந்தை வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக முறையாக டிஜிஓஸ்ட போய் பண்ணுங்க அவங்க தான் வந்து ஆத்தரைஸ்டு பர்சன்ஸ் ஸோ அவங்க பண்ணாங்க அப்படின்னா அது கரெக்டான ப்ரொசீஜராக இருக்கணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு ஓகே நீங்கள் அடுத்து போய் நீங்கள் ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்க இந்த மாதிரி தவறுதலாக செஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக வந்து உயிருக்கு வந்து ஆபத்துகள் ஏற்படும் தயவுசெய்து இந்த மாதிரி இனிமேல் யாரும் வந்து ஃபாலோ பண்ணாதீங்க இப்போ நீங்கள் பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்க இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீர்கட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க நீர்கட்டி சினைப்பையில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்களா இல்லை மேடம் இருக்கா இல்லையா தெரியாது கன்ஃபார்ம் பண்ணவங்க இருக்கா இல்லையா தெரியாது எங்க இருக்குன்னு கூட சொல்லலை மேடம் அதுக்கு மேல எங்க கிட்ட காசு இல்ல நாங்க போய் செக்அப் பண்றதுக்கு எங்க கிட்ட காசு இல்ல மேடம் நான் ஒரு நார்மல் வெங்காய வியாபாரி ஓகே அப்படின்னால அதனால அப்படியே கவர்மெண்ட்ல பண்ண ட்ரீட்மெண்டோட விட்டு வச்சிருக்கேன் மேடம் அதான் டவுட்டுக்கு உங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு கேக்குறேன் மேடம் அதாவது நீர்கட்டி இருக்கு அப்படின்னா அந்த பெண்களுக்கு வந்து உடல் பருமன் ஏற்படலாம் இப்ப நீங்க இது பண்ணிட்டு வந்து ப்ரொசீஜர் பண்ணிட்டீங்க ஸோ நீங்கள் ஸ்கேன் வேணும் மாதிரி எடுத்து பார்த்து கொள்ளுங்கள் நீர்கட்டி இருக்கா இல்லை உள்ள வந்து முன்னாடி பண்ணதோட ஏதாவது கழிவுகள் மிச்சம் இருக்குதா இல்லை வேற ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் சப்போஸ் நீர்கட்டி இருக்குதுன்னா என்ன பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம்னா உடல் பருமன் ஏற்படலாம் இல்லை மாதவிடாய் வந்து அவங்களுக்கு வந்து தள்ளி போகலாம் யூஸ்வலாக இருபத்தெட்டு முப்பது நாட்கள் இல்லாமல் முப்பத்தைந்து நாட்கள் நாற்பது நாட்கள் இல்லை இரண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து ஏற்படலாம் நார்மல் சைக்கிள் இருக்கலாம் ரெகுலர் சைக்கிள் இருக்கலாம் ஆனால் இர்ரெகுலர் சைக்கிள் எப்போ தான் மாதவிடாய் வருதுன்னு நம்ம கடிக்க முடியாமல் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு நீர்கட்டிகள் ஏற்படக்கூடிய இது இருக்கும் கால்களில் வீக்கம் ஏற்படலாம் முடி கொட்டுதல் வந்து ஏற்படும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருந்தது அப்படின்னா நீர்கட்டிகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து சந்தர்ப்பம் இருக்கலாம் ஆனால் இதை நம்ம உடனே எதுவுமே எதுவுமே பார்க்காம ஏன்னா இவங்களுக்கு எந்த தொந்தரவுகளும் இப்போ உங்கள் மனைவிக்கு இல்லைங்கிறப்ப நீங்கள் ஒரு ஸ்கேன் எடுத்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க இப்பொழுதைக்கு கருப்பையில் எந்த பிரச்சனைகளும் இல்லாமல் கழிவுகள் முற்றிலும் நீங்கியிருக்கா அப்படிங்கிறத மட்டும் இது பண்ணிவிட்டு ஜென்ரலாக வந்து ஒரு யூட்ரைன் டானிக் மாதிரி எடுத்தால் நல்லது அதனால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவு முறைகள்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உளுந்து கஞ்சி உளுந்தங்களி அந்த மாதிரியெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க அது மாதிரி உணவில் வந்து சிவப்பரிசி இந்த மாதிரியெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கருப்பைக்கு வந்து அது 
இன்சுலின் கிட்டத்தட்ட பதிமூணு வருஷமா போட்டுக்கிட்டு இருக்கேங்க பதிமூணு வருஷமா ஏன் இன்சுலின் போடுறீங்க உங்களுக்கு சுகர் கண்ட்ரோல் ஆகாம அதிகமாகறனால இன்சுலின் போட்டுட்டு இருக்கீங்களா ஒரு <laughs> <laughs> அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரைங்கிறது திருப்பி திருப்பி நம்ம சொல்கிறது தான் சர்க்கரை வியாதி அப்படிங்கிறது டைப் ஒன் டைப் டூ அந்த மாதிரி இருக்குது டைப் ஒன் மட்டும் அப்படின்னு தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின் டிபெண்ட் அவங்களுக்கு வந்து இன்சுலின் செக்ரீஷன் ஆகாமல் இருக்கிறதுனால வரக்கூடிய சர்க்கரை வியாதி டைப் டூ அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின் இன்டிபெண்ட் அந்த இன் அந்த சர்க்கரையை வந்து இன்சுலினை வந்து சரியாக யூட்டிலைசேஷன் பண்ணாதனால ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளால் வருது டைப் டூ இதில் டைப் ஒன்னுக்கு மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின் வந்து அட்மினிஸ்டர் பண்ணும் அதே மாதிரி கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்ப ஏற்படக்கூடிய அந்த சர்க்கரை வியாதிக்கு வந்து இன்சுலின் வந்து அட்மினிஸ்டர் பண்ணும் மற்றதுக்கெலாம் வந்து தேவையில்லை அதையும் தாண்டி ஒரு மாத்திரைகள் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்போ வந்து இன்சுலின் அவங்களுக்கு வந்து சுகர் கண்ட்ரோல் ஆகலை அப்படின்னா இன்சுலின் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சீப்பெப்டைங்கிற ஒரு டெஸ்ட்டை பார்க்கணும் முத நாள் ஃபுல்லாக ஃபாஸ்டிங் இருந்து நார்மலாக இவங்களுக்கு வந்து இன்சுலின் வந்து செக்ரீஷன் இருக்கா இல்லையான்னு ஸோ அது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படி கீழே இருந்ததுனால தான் இன்சுலின் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் யூஸ்வலாக சர்க்கரை வியா சர்க்கரைங்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி டைஜஸ்ட் ஆகாது அது வயதுக்கு ஏற்றாப்பில் வந்து தள்ளி தள்ளி போகும் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ ஹவர்ஸ் ஒன் ஹவர் இது பார்க்கக்கூடாது இவங்க சொல்கிற அந்த ஹெச்பி ஏஒன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க சொல்கிறாங்க எனக்கு சுகரில் ஓரளவுக்கு நார்மலாக இருக்கும் ஆனால் ஹெச்பி ஏஒன்சி அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எயிட்டில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இன்சுல அந்த சுகர் வந்து கார்போஹைட்ரேட் மெட்டபாலிசம் சரியாக இல்லை அப்படிங்கிறது தான் காமிக்குது இவர்களுக்கு ஏன் வந்து இந்த சரும பிரச்சனைகள்லாம் வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதனால தான் இந்த இன்சுலினும் எடுத்துக்கிறது அந்த யூட்டிலைசேஷன் சரியாக இல்லாததுனால தான் இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சரும பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் வருது ஸோ என்ன அப்படின்னா இன்சுலின் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர்களுக்கு தேவையா அப்படின்னு பார்த்துட்டு எடுத்தோம்னா பிரச்சனைகள் கிடையாது சப்போஸ் டைப் ஒன் அப்படின்னா அதுக்கு இன்சுலின் தான் எடுக்கணும் டைப் டூ அப்படின்னா நம்ம வந்து எனக்கு ஃபாஸ்டிங் பீப்பியில் சுகர் இவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வரி பண்ணிக்கக்கூடாது என்ன அப்படின்னா அந்த ஹெச்பி ஏஒன்சியை நம்ம நார்மலாக கொண்டு வரணும் அந்த மாதிரி கொண்டு வர கண்டிப்பாக நமது பாரம்பரிய மருத்துவ மருந்துகள் வந்து உதவி புரியும் நீங்கள் நேரில் வந்து பாருங்கம்மா நாளை மறுநாள் வந்து நமது ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனை மதுரையிற்கு வர்றேன் நீங்கள் நேராக ஒரு ஹெச்பி ஏஒன்சி ரீசண்டாக பார்த்த ரிப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து பாருங்கள் நன்றிம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க எனக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 நீங்க தைராய்டு டெஸ்ட் எடுத்தீங்களா அதுல T3 T4 TSH னு இருக்கும்ல அது எவ்வளவு அளவுல இருந்தது 5 க்கு கீழ இருந்ததா 5 க்கு மேல இருந்ததா எனக்கு அது சரியா தெரியல டாக்டர் அவங்க அவங்க எனக்கு சரியா அவங்க சொல்லல அவங்க அதாவது யூசுவலா வந்து 3 मंथ्स கோர் தடவை பீரியட்ஸ் ஏற்படுதுனா ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரத்த சோகை இருக்கலாம் ரத்த சோகை இருந்தாலும் பீரியட்ஸ் வந்து 3 मंथ्स கோர் தடவை வரும் அதே மாதிரி உங்க மருத்துவர்கள் சொன்ன மாதிரி தைராய்டு லெவல் TSH லெவல் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக அது இருக்க வேண்டிய லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூவில் இருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீனு சொல்லுவாங்க இருந்தாலும் சேஃப் ஜோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ த்ரீ அந்த மாதிரி லெவலில் இருக்கணும் ஒரு ஃபைவ்க்குலாம் போச்சு ஃபோருக்கு மேலே போச்சுன்னா உங்களுக்கு தைராய்டு வரப்போகுது அப்படின்னா அந்த மாதிரி விஷயத்துலையும் இருக்கும் அதே மாதிரி நீர்க்கட்டிகள் இருந்தாலும் இந்த தைராய்டு போ இது பீரியட்ஸ் வந்து போஸ்ட்பான் பண்ணும் என்ன பிரச்சனைகள் பார்த்து அதுக்கேற்றாப்பில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ரெகுலர் பீரியட்ஸ் வரும் ஃப்யூச
பொதுவாக வந்துட்டு இந்த வழிகள் ஏற்படுறது வந்துட்டு குழந்தைகளுக்கும் ஏற்படக்கூடியது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி லெவன் இயர்ஸ்க்கு கம்மியாக கூட இப்போ நிறைய பேர் எக்ஸிடன்ட் பண்ணுறாங்க தொடர்ச்சியாக பீரியட்ஸ் அப்போ வழி இருக்கிறதுனால அவங்களால பேர் பண்ணிக்க முடியலன்றதுக்காக பெற்றோர்கள் வந்துட்டு டேப்லெட் தராங்க ஸோ அப்படி தராமல் இன்ஸ்டண்ட்டாக வழி நிவாரணம் ஆகிறதுக்கு வீட்டில் என்னென்ன சின்ன சின்ன வழிகள் மூலிமா நிவாரணம் பண்ணிக்கலாமா இப்போ வந்து நம்ம அந்த செகண்டரின்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த பிரச்சனைகள் மருத்துவ வேணும் இந்த ப்ரைமரி ப்ராஸ்டோக்ளாண்டின்ஸ் செக்ரீஷன் அதிகமாக இருக்கிறத கண்டிப்பாக நம்ம வீட்லேயே நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து நம்ம மருத்துவர்களை வந்து போய் தொடர வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உணவு முறைகள் யூஸ்வலாக வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேரத்தில் அந்த பெண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடல் உஷ்ணம் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக அதிகமாக தான் ஆகும் ஏன்னா அந்த மெட்டபாலிசம் வந்து பண்ணுறதுக்கு அதனால தான் நம்ம முன்னோர்கள் முன்னாடியே சொல்லுவாங்க அந்த பீரியட்ஸ் ஆனால் எண்ணெய் தேய்ச்சி குழி என் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த உடல் உஷ்ணம் வந்து வெளியேறணும் ஸோ வெளியேறனாலே வந்து அந்த வழிகள் வந்து இருக்காது ஸோ எண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பதை வந்து அந்த பீரியட் இது டைமில் இது பண்ணிடணும் அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எள் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எள்ளுக்கு வந்து இந்த கருப்பை கழிவுகளை வந்து வெளிதல்றதுல அவ்வளோ ஒரு முக்கியமானது இருக்குது அதே மாதிரி இந்த எள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோஸ்டோக்ளாண்டின் செக்ரீஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா எந்தவித பாதிப்பும் இல்லாமல் கண்டிப்பாக கம்மி பண்ணும் ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் எள் துவையலோ இல்லை எள் மிட்டாயோ இல்லைனா இதெல்லாம் என்னால் முடியாதுனா அட்லீஸ்ட் எள் கஷாயம் எள் சும்மா கருப்பு எள் தான் வெள்ளை எள் கிடையாது கருப்பு எல்ல லைட்டாக வறுத்துட்டு மிக்சியில் பல்ஸில் வச்சுட்டு ஒரு ஸ்பூன் அந்த எள் தூள் ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு வடிகட்டிட்டு ஒரு ஹாஃப் டம்ளராக வந்தோடனே வடிகட்டிட்டு அதில் பணவெல்லம் எதுக்காக பணவெல்லம் சேர்க்குறோம் அப்படின்னா அந்த அயன் கண்டட்டை வந்து அந்த நேரத்தில் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதுக்காக ஸோ பணவெல்லம் சேர்த்து அதை குடிச்சிட்டு வந்தோம் மார்னிங் எம்டி ஸ்டமக்கில் குடிச்சிட்டு வந்தோன்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு பெயின்கிறது இருக்காது அதே மாதிரி நாட்டு வாழைப்பழம் ஸோ இந்த வாழைப்பழம்லாம் கிடையாது நாட்டு வாழைப்பழம் யூஸ்வலாக வந்து வாழைப்பழத்துக்கு வந்து என்ன ஒரு தன்மை இருக்குது அப்படின்னா நம்ம உடம்புல வந்து தண்ணீர் வந்து ஃப்ளூயிட் வேஸ்டேஜை வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு வாட்டர் ரி ரிட்டென்ஷன் நீரை வந்து உடம்பில் இந்த சேகரித்து வைப்பதற்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் ஸோ இந்த பீரியட்ஸ் டைம் வந்து அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நாட்டு வாழைப்பழம் எடுத்துக்கணும் யூஸ்வலாக நாங்களே மருத்துவர்கள் சித்த மருந்துகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்றைய சித்தர்கள் ஒரு பீரியட்ஸ் அப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு மருந்துகள் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நிறைய மருந்துகள் இருக்குது அப்போ வந்து அந்த மருந்துகளுக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீடியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா அதுக்கு வந்து வாழைப்பழத்தை தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது மாதிரி இந்த நாட்டு வாழைப்பழம் வந்து எவ்வளோ சாப்பிட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சாப்பிட்டா கண்டிப்பாக வந்து பெயின் வந்து இருக்கவே இருக்காது அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி குறிப்பாக இந்த சிறு குழந்தைகளுக்கு இந்த ப்ராஸ்டோக்ளாண்டின் செக்ரீஷன் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து விட்டமின் பி ஒன் டிஃபிஷியன்சி கண்டிப்பாக இருக்கும் அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாயெல்லாம் நாக்கெல்லாம் கொஞ்சம் தடிப்பாகும் வாயில் புண்கள் ஏற்படுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் பி ஒன் டிஃபிஷியன்சி அண்ட் விட்டமின் பி சிக்ஸ் டிஃபிஷியன்சி இருக்கும் கொஞ்சம் ஜிங்க் டிஃபிஷியன்சியும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இன்று ஏன் வந்து நம்ம வந்து நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லைன்னா அரிசிகள்லாம் பட்டை தீட்டிய அரிசிகள் எடுக்கக்கூடிய எண்ணெய்கள் எல்லாம் ரீஃபைண்ட் எண்ணெய்கள் எல்லா சத்துக்களும் போயிட்டு ஒன்றும் இல்லாத ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஆயிலி மீடியாவை தான் எடுக்கிறோம் ஸோ இதனால் நமக்கு ஒரு பயன்களும் இல்லாமல் அந்த மாதிரி இல்லாமல் செக்கில் அரைத்த எண்ணெய்கள் வந்து எடுக்கணும் அதே மாதிரி அரிசிகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டை தீட்டாத அரிசிகள் அந்த மாதிரி அரிசிகள் இல்லைனா யூஸ்வலாக நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த மட்டரிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா ம கேரளாவில் எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி அரிசிகளை வந்து எடுக்கலாம் இல்லை எனக்கு அதெல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஆஃபீஸில் சாப்பிட முடியாதுன்னா அட்லீஸ்ட் அந்த அரிசிகள் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வடிக்கிறோம் கொஞ்சமாவது அரிசி போட்டு அதை வடிச்சுட்டு வடிச்சுட்டு அந்த அந்த வடித்த நீர் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த வடித்த நீரை வந்து ஒரு மண் குடுவையில் வந்து ஒரு நாள் நைட் ஃபுல்லாக வந்து புளிக்க வச்சிடணும் ஸோ ஃபர்மன்டேஷன் பண்ணும் ஏன்னா ஃபர்மன்டேஷன் பண்ணாமல் அதை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது வாதத்தை வந்து அதிகப்படுத்தும் அதுக்கப்புறம் அந்த உணவு மேலே தான் வந்து நம்ம குறை சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இரவு ஃபுல்லாக ஃபர்மன்டேஷன் ஆகிட்டு மறுநாள் காலையில் அந்த தண்ணீரை வந்து குடித்து கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த விட்டமின் பி ஒன் டிஃபிஷியன்சி இருக்காது விட்டமின் பி சிக்ஸ் டிஃபிஷியன்சி இருக்காது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிங்கோட
இந்த மாதிரி போட்டு ஆறாவது நாள்லேருந்து பதினான்காவது நாள் வரைக்கும் உளுந்தங்களி வந்து எடுத்துக்கலாம் உளுந்தங்கஞ்சி அதே மாதிரி பதினைந்தாவது நாட்கள்லேருந்து பீரியட்ஸ் வர்ற வரைக்கும் வெந்தய கஞ்சி ஸோ இதை ஃபா கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணாங்கனாலே போதும் மூன்று மாதங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே அவங்களுக்கு வந்து உடம்புல ட்ராஸ்டிக்காக நல்ல சேஞ்சஸ் தெரியும் உடல் வந்து ஒரு மாதிரி வயிறு உப்பிசம் வந்து இருக்காது பீரியட்ஸ் அப்போ வழி இருக்காது பீரியட்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி என் உடம்பு உஷ்ணமாகுது வாயில் புண்கள் ஏற்படுது அந்த மாதிரி இது இருக்கவே இருக்காது புதிதாக பருவம் எழுதிய பெண் குழந்தைகள் எல்லாருக்கும் இதை ஒரு ஆறு மாதம் தொடர்ந்து கொடுத்தாங்கன்னா அந்த ஆறு மாதம் அவ கொடுக்கறது வந்து என்னென்னா ஒரு வீட்டிற்கு ஒரு நல்ல பேஸ்மெண்ட் போடுற மாதிரி அவங்க குழந்தை பெற்று அதுக்கப்புறமும் அவங்க வந்து அந்த சூழ்காலம் ஃபுல்லாக சேஃபாக ட்ராவல் பண்ணி அந்த பீரியட்ஸ் முடிஞ்சு மெனோபாஸ் ஆகிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக எந்த பிரச்சனையும் வராது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு உணவு பேட்டர்னை வந்து அந்த புதிதாக ஏஜென்ட் பண்ண குழந்தைகளுக்கு வந்து எடுக்கணும் நிறைய நீர் வந்து நிறையா எடுத்துக்கணும் ஆயிலி ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் ஸோ ஆயிலி ஃபுட் ஐட்டம்ஸும் நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸும் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வந்து இந்த பீரியட்ஸ் இருக்கிற டைம் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த மட்டன் சூப் சிக்கன் சூப் இதெல்லாம் நாட்டுக்கோழி சூப் இந்த மாதிரி சூப்பாக வந்து பீரியட்ஸ் அப்போ எடுத்துக்கிறது வந்து கண்டிப்பாக வந்து பெண்களுக்கு பல பயன்களை கொடுக்கும் இந்த வழிகள் இருக்காது அந்த ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்குது பார்த்தீங்களா செயற்கை நிறமிகள் சேர்த்தது பீஸா பர்கர் மைதா இந்த மாதிரி உணவுகள் பிஸ்கட்ஸ் இதெல்லாம் தயவு செய்து வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுங்க முக்கியமாக வழி நிவாரண மாத்திரைகளை தொடாமல் இருந்தாலே போதும் ஃப்யூச்சரில் எந்த பிரச்சனையும் வராது இந்த உணவு முறைகள் நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அந்த த்ரீ த்ரீயாக டிவைட் பண்ண இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாலே எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கவங்களுக்கு த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாலே பெயின்ங்கிறது அவங்க லைஃப்பில் வரவே வராது ஓகே மேம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க மேம் என் பேர் ஜான்சி மேம் தேர்ட்டி எயிட் நைன் தேர்ட்டி நைன் ஆகுது மேம் ஏஜ் ஓகேம்மா எங்க என்ன மேம் எங்க இருந்து மா கால் பண்றீங்க எந்த ஊர்ல இருந்து கூப்பிடுறீங்க கடலூர் கடலூர் डिस्ट्रिक्ट மேம் கடலூர் डिस्ट्रिक्ट மேம் ஓகேம்மா சொல்லுங்க மேம் உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாம் டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க மேம் எனக்கு வந்து பீரியட் வந்து 1 டே மட்டும் தான் இருக்கு ஓகே சிஸ் லெவல் வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 இருக்கு மேம் எனக்கு என்னப்பா அமிலம் <laughs> 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 அதாவது நீங்கள் என்னென்ன விஷயம் சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ ஹைப்போதைராய்டு சப்ளிரிக்கல் ஹைப்போதைராய்டு இருக்கு ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்கு சரியா பீரியட்ஸ் வந்து ஒரு நாள் தான் வருது இது எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் ரிலேட்டட் தான் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தைராய்டு இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த உணவுக்குழாய் இருக்கு பார்த்தீங்களா கேஸ்ட்ரோ இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ராக்ல கண்டிப்பாக பிரச்சனைகள் இருக்கும் அவர்களுக்கு செரிமானம் இருக்காது மலச்சிக்கல் இருக்கும் எருக்கலிஸ்ட் இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதான் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்கும் வயிறு உப்புசம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தைராய்டும் நார்மல் ஆகணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இவங்க உங்களோட செரிமானமும் முழுமையாகணும் இங்கே ஏன் உங்களுக்கு வந்து பீரியட்ஸ் வந்து ஒரு நாள் தான் இருக்கு ஃப்ளோ ஒரு நாள் தான் இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு செரிமானம் முழுமையாக இல்லாததுனால என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த உணவுல இருந்து நீங்கள் என்ன வேணுமாவது பார்த்து பார்த்து மருந்துகள் சாப்பிட்லாம் உணவுகள் சாப்பிட்லாம் எல்லாம் பார்த்து சாப்பிட்லாம் ஆனால் அது ஒரு துளி கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ரத்தத்தில் வந்து போய் சேரவே சேராது ஏன்னா இங்கே தான் செரிமானம் சரியில்லாதனால அது வேஸ்ட்டாக தான் வெளித்தள்ளப்பட்டுவிடும் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா மேபி நீங்கள் அனிமிக்காக இருக்கக்கூடிய காரணங்களும் இருக்கும் அதனால தான் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு நாள் மட்டும்தான் பீரியட்ஸ் வருது ஸோ உங்கள் செரிமானத்தை முழுமைப்படுத்தி நம்ம தைராய்டையும் சரி பண்ணுறப்ப உங்கள் பீரியட்ஸ் நார்மலாகும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஆன்டாசிடோ இல்லை வேறு மாதிரி வந்து மற்ற மருத்துவ முறைகளோ எடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை நமது பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகளிலேயே இந்த ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ்க்கெலாம் வந்து கண்டிப்பாக மருந்துகள் இருக்குது உணவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரிய அஸ்தமன பிறகு முடிஞ்ச அளவு வந்து செரிமானத்துக்கு கடினமான உணவுகள் எடுக்காதீங்க பழங்களோ இல்லை ஆவியில் வேக வைத்த உணவுகளோ எடுத்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் லிவரை வந்து மேம்படுத்தலாம் அது ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தி தினமும் காலையில் இப்போ சொன்ன மாதிரி நீராகாரம் அந்த பட்டை தீட்டாத அரிசியில் தயார் செய்த நீராகாரத்தை வந்து காலையில் வந்து எடுத்துக்கோங்க இது ரெண்டையும் ஃபாலோ
சரி ஓகே அந்த பவுடரை வந்து நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் பவுடரை கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ மந்த்ஸ் கழிச்சு ஒரு டிஎஸ்ஹெச் லெவலில் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது நார்மலாக இருக்கான்னு பாருங்கள் பட் ஆனால் அதுவும் நார்மலாகும் நீங்கள் இந்த உணவு முறையும் சரி பண்ணணும் நீங்கள் வந்து இந்த டிஎஸ்ஹெச்சில் இந்த லெவல் ஜாஸ்தி ஆகியிருக்குன்னா கர்ப்பப்பையே சம்மந்தப்பட்டு வந்தது கிடையாது உங்கள் அஜீரணத்தை சம்மந்தப்பட்டு வந்தது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎஸ்ஹெச் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது அதனால் உங்கள் செரிமானத்தையும் நீங்கள் ஒழுங்குபடுத்துங்க அப்போ எல்லா பிரச்சனைகளும் சால்வ் ஆகிடுமா நன்றி தொடர்ச்சியாக பேசலாம் அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க ரம்யா சிறுதண்ணியில இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே ரம்யா இப்ப யாருக்காக மா கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க நான் எனக்காக தான் ஓகே உங்க வயசு என்னமா 23 ஓகே மா கொஞ்சம் பிரிஸ்கா பேசலாம் டாக்டர் என்ன இப்பில தான் இருக்காங்க உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாமா ஓகே டாக்டர் ஆ சொல்லுங்க ரம்யா டாக்டர் எனக்கு 23 வயசு ஆகுது ஓகே ஆகி 7 7 मंथ 7 मंथ ஆகுது ஓகே நான் கன்சீவும் ஆனேன் த்ரீ மந்த்ல ஸ்கேன் எடுக்கும் போது என்ன சொன்னாங்கன்னா பேபிக்கு வந்து தலை சரியா இல்ல டிஃபரன்சி ஆஃப் போலிக் ஆசிட்னு சொல்லிட்டு இது அபாஷன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேமா அது பண்ணியாச்சு லாஸ்ட் मंथ பண்ணோம் பண்ணிட்டு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் मंथ வந்து ஒரு டைம் வந்து செக்கப் வாங்க அப்படினு சொல்லி சொல்லி இருந்தாங்க ஓகே போயிட்டு பாக்கும்போது மென்சஸ் சைட் அப்பேக்கு வாங்க அப்படினு சொன்னாங்க எனக்கு இன்னும் மென்சஸ் ஆகவே இல்ல போய் ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்ததுக்கு வந்து சரி ஓவரி டூ லெஃப்ட் லெஃப்ட் ஓவரி இதெல்லாம் நார்மலாக இருக்குது ரைட்டில் மட்டும் ஸ்கேனில் வந்து பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இதனால எனக்கு ஃபியூச்சரில் எதனா ப்ராப்ளம் வருமா நெக்ஸ்ட் மே நெக்ஸ்ட் பேபி ஏதாச்சும் ஃபார்ம் ஆகும் போது அதாவதுமா கண்டிப்பாக பாலிசிஸ்டிக் ஓவரியால் ஃபீட்டல் அனாமிலி அதாவது குழந்தையோட அந்த ஊர்வங்களையோ இதில் கண்டிப்பாக எந்த பிரச்சனைகளும் வராது ஸோ பாலிசிஸ்டிக் ஓவரின்னு இன்றைக்கு வந்து அதை பார்த்து இது பண்ணுறோம் அன்றைய காலத்துலேயும் கண்டிப்பாக பெண்களுக்கு வந்து இருந்திருக்கும் ஸோ அதனால் ஒன்றும் அதனால் அனாமலி எல்லாம் வரக்கூடிய சான்சஸ் கிடையாது அனாமலி ஏன் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தைராய்ட் பிரச்சனைகள் இருந்து அனாமலி வரலாம் இல்லை வந்து கர்ப்ப காலத்தில் வந்து நீங்கள் தேவையில்லாத ஏதாவது மாத்திரைகள் எடுத்திருந்தால் அனாமலி வரலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அனாமலி வரலாம் ஸோ இதை தவிர வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு அந்த விந்தணுக்களில் அதாவது ஆண்களோட விந்தணுக்களில் ஏதாவது குறைபாடுகள் இருந்தால் அனாமலி வரலாமே தவிர ஃபோலிக் ஆசிட் கம்மியாக இருந்தாலும் நம்ம உடம்புல கம்மியாக இருந்தாலும் அதனாலேயும் வந்து அனாமலிஸ் வரலாமே தவிர பிசி ஓடியால் கண்டிப்பாக அனாமலிஸ் வராது அதனால் நீங்கள் வந்து பயப்படாதீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் கன்சீவ் ஆகிறப்ப கண்டிப்பாக மருத்துவர்கள் கொடுக்குற அந்த ஃபோலிக் ஆசிட் டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் வந்து கரெக்டாக வந்து எடுத்துக்கோங்க நல்லா காய்கறிகள் வந்து நல்லா எடுத்துக்கோங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா தாய் எண்ணம் சேய் வண்ணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவ் கர்ப்ப காலத்தில் வந்து பெண்கள் கண்டிப்பாக ஒரு பாசிட்டிவ் தாட்ஸோடு இருக்கணும் நமக்கு நிறைய மனக்கவலைகள் இருக்கும் ஆனால் அதை நம் அதை நம்ம எதையுமே மைண்டுக்குள்ளே கொண்டு வராமல் இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைகளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நீர்கட்டிகள் இருக்குது பீரியட்ஸ் ரெகுலராக இருக்காமா ஒவ்வொரு மருத்துவத்திற்கும் ஒவ்வொரு சிறப்புகள் இருக்கும் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீரியட்ஸ் ஆகலை பிசி ஓடி இருக்குது இல்லை ப்ளீடிங் ஜாஸ்தியாக இருக்குது பே ரொம்ப பெயின்ஃபுல் மென்சுரேஷன் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதற்கெல்லாம் வந்து நமது பாரம்பரிய சித்த மருந்துகள்லேயே தீர்வு இருக்குது நம்ம ஹார்மோனல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் த்ரீ ட்ரீட்மெண்ட்டோ எதுவுமே எடுக்க தேவை வேண்டிய அவசியம் கண்டிப்பாக கிடையவே கிடையாது இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனைகளும் அதாவது ரொம்ப நாள் தள்ளி போனதில்ல இதான ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கு அதனால் ஹார்மோனல் பேஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லாம் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒரு கொஞ்சம் சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டை லவங்கம் இது ரெண்டையும் நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ஒரு சின்ன ஸ்பூன் அதாவது ஒரு டூ கிராம்ஸ் த்ரீ கிராம் அதோட த்ரீ கிராம் சம அளவு பனை வெள்ளம் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி டெய்லி காலையில் எம்டி ஸ்டமக்கில் எடுத்துகிட்டு வாங்க ஈவினிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முருங்கை கீரை அந்த கஷாயம் வச்சு சூப் வச்சு குடிங்க ஸோ இது ரெண்டுமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒரு டென் டேஸ்க்கு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த டென் டேஸ்லேயும் உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வரலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் நேரில் வந்து என்னையும் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் இல்லை ஒரு
ஹார்மோன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் வேண்டாம்மா நன்றி தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மாதவிடை பிரச்சனைகள் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஜென்ரலாக இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும்போது டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிறது கூடாத விஷயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க இதை தாண்டி ஒரு சிலர் வந்துட்டு டேப்லெட்ஸ் எடுத்துகிட்டே இருந்திருப்பாங்க இப்போ அவங்க சரி பண்ணிக்கணும்னா என்ன விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நாள் சிறு தவிர இனிமேல் நாங்கள் சரி பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா முறையாக மருத்துவரை அணுகணும் அணுகி எதனால் எந்த மருத்துவர்னாலும் கேள்வி கேட்குற உரிம உரிமை வந்து கண்டிப்பாக வந்து பேஷண்ட்ஸுக்கு இருக்குது எனக்கு இவ்வளோ நாள் வந்து பெயின்ஸ் இருக்குது இப்போது ஒரு சகோதரி சொன்னாங்க கிட்டத்தட்ட பதினாறு ஆண்டுகளாக வந்து நான் வழி நிவாரணிகள் வழி நிவாரணிகள் அவ்வளோ தூரம் தொடர்ந்து போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக என்ன ஆகுனா ஒன்று கிட்னி வந்து ப்ராப்ளம் ஆகும் அதுக்கடுத்து ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக தாறுமாறாகும் ஸோ அப்போ வந்து லிவர்லேயும் வந்து பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ரொம்ப வீரியமான வழி நிவாரணிகள் போடுறப்ப கண்டிப்பாக வந்து வயிற்றில் வந்து அல்சர்ஸ் ஏற்படலாம் குடல் பகுதியில் அல்சர்ஸ் ஏற்படலாம் இது நமக்கு எப்போ வந்து நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள அந்த உள்ள அந்த இது இருக்குது பார்த்தீங்களா இண்டஸ்ட்ரீனோட அந்த உள் சுவர்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுவே ரப்சர் ஆகி ப்ளீடிங் ஆகும் அப்போ தான் வந்து அந்த பல பெண்கள் வந்து உணர்வாங்க ஸோ அதனால் என்ன அப்படின்னா என்ன காரணங்களால் இருக்குன்னு கண்டிப்பாக பதினாறு வருடங்கள் இவ்வளோ காலம் இருந்தது அப்படின்னா அவங்க உள்ள வந்து ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு அந்த பிரச்சனைகள் என்னன்னு பார்த்து சரி செஞ்சாலே போதும் கண்டிப்பா வந்து அந்த பீரியட்ஸ் அப்ப பெயின் இருக்கவும் இருக்காது அந்த பிரச்சனைகளும் தீர்ந்துடும் அதை தொடர்ந்து ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளும் இருக்காது இது வரைக்கும் சாப்பிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஓகே பட் இனிமேல் தயவு செய்து இந்த பீரியட்ஸ் பெயின்காக மாத்திரைகள் சாப்பிடவே சாப்பிடாதீங்க ஓகே மேம் இப்போ பீரியட்ஸ் பற்றி பேசும்போது வலிகள் மட்டும் இல்லை ஒரு சில பெண்களுக்கு தொடர்ச்சியாக எனக்கு பீரியட்ஸ் இருக்கு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டேஸ் வரைக்கும் கூட எனக்கு பீரியட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக உங்கள் மெடிசன்ஸ் நிறைய பேர் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணுறது ஒரு முறையான விஷயமா இருக்குமா இல்லை தானாகவே நின்றுருமா மேம் இல்லை அதுவும் சரியான இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப தேவையான விஷயம் இப்போ பீரியட்ஸ் வந்துருச்சு வந்து வந்து ஒரு டென் டேஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஃப்ளோ இருக்குது அப்படின்னா அதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹார்மோனல் பேஸ்டு மெடிசன்ஸ் எடுப்பது கண்டிப்பாக ஒரு தவறான விஷயம் ஆனால் அப்படி எடுக்கலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க அனிமிக்காவாங்க அப்படின்னு அதற்கு தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ஏன் இந்த மாதிரி ஃப்ளோ ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து அவங்கள வந்து நம்ம பகுத்து அழிஞ்சோம்னா கண்டிப்பாக வந்து உள்ளே வந்து அவங்களுக்கு கருப்பை கட்டிகள் இருக்கலாம் இல்லை என்டோமெட்ரியல் ஹைப்பர் பிளேசியாக இருக்கலாம் இல்லை என்டோமெட்ரியோசிஸ் இருக்கலாம் ஸோ இது நம்ம அந்த ப்ளீடிங்கை ஸ்டாப் பண்ண நம்ம அப்படியே நிறுத்திட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த உள்ளே இருக்க கழிவுகள் வந்து போகாது சப்போஸ் இவங்க ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த பீரியட்ஸ்லாம் வருதுன்னு பார்த்திங்கனா அவங்களுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க பீரியட்ஸ் வந்தது பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு டக்குன்னு ஃப்ளோ ஆகாது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மைல்டாக போகும் ஒரு மாதிரி பொடிமட்டை நிறமாக லைட் ப்ரௌனிஷ் கலரில் இல்லை டார்க் ப்ரௌன் கலரில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகும் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த முந்தைய மாதம் அந்த கழிவுகளை நம்ம ஃபுல்லாக வரவிடலை பார்த்திங்களா வரவிடாதனால அடுத்த மாதம் வர்றப்ப ஃபஸ்ட்டு அது உதிரத்து வழியாக மைல்டாக வந்து வெளியேறும் என்ன அப்படின்னா அதை போக விட்டுடணும் பட் ஆனால் என்ன ஒன்றுன்னா அவங்க அனிமிக் ஆக கூடாது ஸோ அனிமிக் ஆகாமல் இருக்கும் வகையில் மருந்துகள் கொடுக்கணும் உணவு முறைகள் இதை ஃபாலோ பண்ணுறப்ப என்னென்னா அந்த பிளட் நாசால் அவங்களுக்கு வந்து ரத்த சொகையும் ஏற்படாது உடலில் டயர்ட்னஸும் ஏற்படாது அதே மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைகள் இருக்கோ அந்த பிரச்சனைகளும் சரியாகும் ஸோ இந்த வகையில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் வந்து பல பெண்கள் கருப்பை இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய அவலம் ஏற்படாது ஓகே மேம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் உங்க பேர் என்ன என் பேர் தீபா மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க தீபா நான் கிருஷ்ணகிரியில இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகேமா இப்போ யார்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஆ எனக்கு தான் மேடம் உங்க வயசு என்னமா எனக்கு 40 ஏஜ் ஆகுது ஓகேமா உங்களோட கேள்வி கேட்கலாமா நான் டாக்டர் கிட்ட பேசுங்களா பேசலாமா பேசலாம் ஆ ஓகே थैंक यू டாக்டர் டாக்டர் எனக்கு ஏஜ் 40 ஆகுது சொல்லுங்க தீபா ஆப்பிளே மென்சஸ் இல்ல ம் ஒரு <laughs> 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 <laughs>
ஸோ அவங்களுக்கு ஃபிஃப்டி இயர்ஸில் ஸ்டாப் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்லாம் ஸ்டாப் ஆக சான்சஸ் இருக்காது கண்டிப்பாக உள்ள வந்து பிரச்சனைகள் ஏற்படும் வேற இ டூ அந்த மாதிரி ஹார்மோனல் டெஸ்ட் எடுத்திருக்காங்களா அதெல்லாம் எதுவும் எடுக்கலைங்க மேடம் ஆனால் எனக்கு வயிறு ரொம்ப உபக்கமாகவே இருக்கு எப்போ பார்த்தாலும் கண்டிப்பாக ஆனால் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தப்போ ஒரு பிரச்சனைகளும் இல்லை ஆ ஸ்கேனில் எதுவுமே இல்லை ஸ்கேனில் எந்த பிரச்சனைகளும் இல்லை ஆஹா எதுவுமே இல்லை நார்மலாக இருக்கு நாங்கள் சரி நீங்கள் பீரியட் சப்போஸ் ஆனால் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து பீரியட்ஸ் ஆன ஒரு தேர்ட் டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ டூ அப்படிங்கிற ஹார்மோன் டெஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த டெஸ்ட்டை வந்து கொஞ்சம் எடுத்து பாருங்கள் அதை எடுத்து பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்குது ஏன்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி எந்த காரணங்களும் இல்லாமல் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பீரியட்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக ஆகவே ஆகாது உள்ளே வந்து எந்த அப்நார்மாலிட்டி இல்லைனா கண்டிப்பாக வந்து ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதையும் பார்த்துட்டு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறப்ப உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலராக இருக்கும் ஸோ நாளை நமது ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனை கோயம்புத்தூரில் இருக்கு நாளைக்கு நான் வர்றேன் முடிஞ்சா இன்னைக்கு ஒரு இ டூ ஹார்மோன் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு நாளை வந்து என்ன பாருங்கம்மா நன்றி தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்ன லக்ஷ்மி மேடம் எங்க இருந்து அம்மா கூப்பிடுறீங்க கும்பகோணத்துல இருந்து பேசுறேன் மேடம் இப்ப யாருக்காக அம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் ஓகே உங்க வயசுமா முப்பத்தஞ்சு ஓகே டாக்டர் இணைப்பில் தாம்மா இருக்காங்க உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் ஹலோ மேடம் ஆ வணக்கம் லட்சுமி சொல்லுங்கம்மா ஆ எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷமாவே பீரியட்ஸ் டைம்ல ரொம்ப பெயின் இருக்கு ஓகே முன்னாடி எல்லாம் கிடையாது ஒரு ஏஜ் அட்ட நானத்துல இருந்து எனக்கு இது ஒண்ணுமே வழி எல்லாம் கிடையாது நார்மலாவே இருப்பேன் ஓகே ஆனா வந்து இப்ப இப்ப என்னால ரொம்ப முடிய மாட்டேங்குது ஓகே ரொம்ப முடிய மாட்டேங்குது நான் ஹோமியோபதி இப்ப காட்டிக்கிட்டே இருக்கேன் ஓகே ஹோமியோபதியில காட்டிக்கிட்டே இருக்கேன் ஆனா வந்து மூணு மாசமா தொடர்ந்து இது சாப்பிடறேன் மருந்து எல்லாம் சாப்பிடுறேன் இருந்தாலும் வலி நிக்கவே மாட்டேங்குது ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து நார்மலா இருக்கு கொஞ்சம் இதா இல்ல ரெண்டா நாள் மூணா நாள் வந்து ரொம்ப ஓவர் பிளீடிங்கா இருக்கு ஓகே ஆனா வந்து வலி தாங்கவே முடியல அப்படியே நிக்கணும்ல நிக்க கூட முடியல மேடம் என்னால லட்சுமி நீங்க மருத்துவரை பார்த்தப்ப மருத்துவர் எதனால உங்களுக்கு பெயின் இருக்குன்னு சொன்னாங்களா ஆஹ் சொன்னாங்க மேடம் நான் வந்து ஒரு நாலு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஸ்கேன் எடுத்தேன் ஓகே ஸ்கேன்ல வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா இது பித்தப்பையில வந்து சின்னதா சிஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னாங்க சிஸ்ட் இருக்கா பாலிப் இருக்குன்னாங்களா இல்ல சிஸ்ட் தான் ஓகே சிஸ்ட் இது ஸ்டோன் பித்தப்பையில ஆமா பித்தப்பையில ஸ்டோன் இருக்குன்னு சொன்னாங்க மேடம் பித்தப்பையில கல் இருக்கு ஓகே சொல்லுங்கம்மா ஓகே இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பித்தப்பையில் கற்கள் ஏன்னா யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பித்தப்பையில் கற்கள் இருந்தாலும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரகத்தில் கற்கள் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து பீரியட்ஸ் அப்போ வந்து பெயின் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து பெயின் கில்லர் எடுக்க பெயின் கில்லர் யூஸ்வலாக வேண்டாம் ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கருப்பைக்கு பார்க்குறத விட அந்த பித்தப்பை க கற்கள் வந்து கரைவதற்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி வகையில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பீரியட்ஸ் அப்போ பெயின் இருக்காது பட் ஆனால் இவங்க ஃபுல்லாக நான் உங்ககிட்ட கேட்கல ஏன்னா அதுங்களையும் கால் வந்து கட் ஆகிடுச்சு ஸோ பித்தப்பையில் கற்கள் இருக்குன்னா அந்த பித்தப்பை கற்கள் கரைவதற்கு உணவுகளும் அதே மாதிரி மருந்துகளும் எடுத்தால் பீரியட்ஸ் அப்போ கண்டிப்பாக பெயின் இருக்காது ஓகே தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் வந்து ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுங்க நன்றி நன்றி நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அண்டில் தான் பை ஃபோன் யூ 